a questo live stream straordinario ultimamente sapete che cerco di ospitare le persone più interessanti più rilevanti del panorama cripto del panorama blockchain e oggi non facciamo eccezione abbiamo come ospite Sebastien Bourget did I spell your name right Seb? Yes, absolutely. Hi, Lucas. It's a pleasure to be with you live with our Italian community. Uh, so my, my name is Sébastien Banger. I'm the CEO and co-founder of The Sandbox, The Sandbox Virtual World, where uh, players can create, build, own, play, and monetize their game experience on the Ethereum blockchain uh, using non-fungible tokens, NFTs, and our token SAND. Okay, Seb, uh, from time to time I will translate from English to Italian so that our community can know what uh, uh, you're saying. So, uh, Seb, yeah. Seb, Sebastien, d'ora in poi lo chiamerò Seb per, <laughs> per comodità, è il CEO e co-founder del progetto The Sandbox, che è uh, quel progetto molto chiacchierato nell'ultimo periodo grazie anche alla I.O. che ha avuto sul launchpad di Binance, quindi ha avuto veramente una copertura pazzesca, ed è un progetto che si inserisce attraverso eh, in maniera trasversale su tre ambiti blockchain gaming e defi e permette come diceva seb di monetizzare attraverso gli nft che sono i non fungible tokens una tecnologia proprietaria di ethereum che permette appunto di tokenizzare alcuni asset alcuni beni digitali chiamiamoli e utilizzarli appunto per creare una piattaforma di gioco so seb please uh, tell us more about uh, those assets uh, which are uh, present uh, in the game the sandbox uh, and uh, in the metaverse so uh, there are lands there's the token send there are a lot of assets too uh, besides those one isn't it sto chiedendo a seb di parlarci un po degli asset presenti sul nel gioco così che ce li spieghi un po tutti quanti so seb please yes well um so some of you might be familiar already with sandbox uh, they have potentially participated in one of our land pre-sales. So it's true that uh, on our platform, we've been, uh, we have three main tools. One is a 3D editor where you can create content. One is a marketplace where you can buy NFTs made using the 3D editor of Oxidate. And one is the game maker where you can make your own game experience using these NFTs. And as part of our virtual world, we have a metaverse map of 166,408 Uh, lands in total, and we started pre-sale of those lands um, in December 2019, then we did four rounds, the most recent one in August 4, uh, pre-selling those lands. I'll let you translate and I'll continue. Oh, thank you so much. Uh, diceva Seb che uh, ci sono diversi asset per l'appunto all'interno di The Sandbox uh, che sono tokenizzati tramite appunto questi NFT che sono dei token sulla blockchain Ethereum che garantiscono diciamo la proprietà dell'asset stesso a chi detiene il token. Quindi è una sorta di certificazione su blockchain. Diceva che il primo asset uh, interessante che è diventato insomma anche un po' conosciuto anche grazie a i video che noi della community crypto abbiamo fatto sono state le land le land che attraverso quattro fasi di pre-sale sono state vendute appunto al pubblico l'ultima delle quali è stata fatta appunto ad agosto recentemente so besides land which are the other assets that uh, you can make in the game those so all the lands are nfts non-fungible tokens like digital The digital asset that players can own uh, on their wallet and then can exchange, can trade and monetize. Okay. And uh, the main idea behind the Sandbox uh, franchise is to turn players into makers, enabling them to create their own content. So most logically, the other NFTs we have on our platform are called assets. Those are the 3D models that uh, you make with VoxEdit and you upload to the marketplace so they are tokenized. Together uh, with the game maker, the assets and NFTs are being used to create game experience that are then published on the land. So on the NFT side, Sandbox is really bringing uh, blockchain and gaming together, uh, offering true ownership to players via NFTs. Ottimo. 
Great Seb, uh, stava dicendo che uh, oltre alle land, grazie a degli editor, a dei software come il Vox Edit, il Game Maker, c'è la possibilità di creare, in particolare con il Vox Edit, è possibile creare quelli che si chiamano asset, perché poi di fatto anche essi sono tokenizzati e monetizzabili tramite gli NFT, essendo NFT sono scambiabili sul marketplace che è Uh, per l'appunto una piattaforma di scambio di questi asset tokenizzati. Inoltre tali asset ovviamente non hanno solo il mero scopo di essere uh, acquistati e venduti ma verranno utilizzati anche all'interno dei giochi. And uh, Seb, um, is it possible uh, already to, to play some games on the sandbox or uh, is it still uh, private? Gli sto chiedendo se è possibile già giocare concretamente a qualcosa o se ancora in private beta ad esempio so we're, we're still in beta we're aiming to launch the public beta by december 2020 uh, but so far uh, we have already released vox edit which you can download for free we have released uh, the land pre-sale on the on the on the dashboard on game which you can browse you can buy etc and the alpha version of the game maker. So only if you pre-register, then you can get access. Every week we, we authorize more and more users to access this tool. Um, se volete pre-registrarvi, diceva al momento, è disponibile soltanto il Vox Edit perché il gioco è ancora in una private beta. È possibile pre-registrarsi per avere di volta in volta, settimana dopo settimana, eventualmente l'accesso appunto a provare questa private beta che sarà estesa sempre di più. E, and uh, Seb, do you have a timeline uh, on when the game, the, the whole gaming platform will be public? Quando diventerà pubblica? C'è un, un orizzonte temporale? Yes, so the public beta, meaning like when players can start entering those virtual worlds, play the games and start interacting with Sand, which I'm going to talk right about right after, is scheduled for December 2020. After that, we'll continue to update the Sandbox Virtual World and the different product, Vox ID, Game Maker, uh, Game Player, uh, through the years, adding more features, more uh, um, content and obviously uh, multi-platform, so planning to launch on mobile by 2021 and uh, multiplayer co-building modes as well in 2000, uh, by 2021 to 2022. Oh, great. Uh, well, uh, diceva che sarà possibile già giocare alla public beta a fine 2020 e sarà ovviamente una possibilità ancora limitata da, uh, da, da diversi fattori. Poi nel tempo, col progredire dello sviluppo, verranno sbloccate diverse possibilità come quella del multiplayer e della possibilità di giocare online. Uh, Seb, which will be the um, platforms the game will uh, come out on? So, mobile, PC? Uh, consoles uh, su quali piattaforme il gioco sarà disponibile so well we're, we're starting to be available on pc and mac so all both vox edit both the game maker slash game player is uh, on pc and mac at the moment then uh, in 2021 we're uh, going to add mobile platform enable you to play uh, not to create creating will still be a uh, required pc or mac but playing I think will be really fun on mobile and tablets. Great! Sarà possibile giocare inizialmente su PC e Mac e in seguito eh, diventerà anche possibile giocare su mobile e incentiva Seb tutti quanti a giocare, a provare il gioco perché ovviamente questo aiuterà da un lato gli sviluppatori a capire insomma anche eventuali criticità, eventuali problemi e ovviamente a estendere la community e a fare, a generare interesse intorno al gioco. Uh, I, I remind... Um, our community to uh, ask questions so uh, se volete amici della community fate domande perché io le tradurrò in tempo reale e le porrò a Seb insomma il bello lo sapete di questi live è proprio quello di uh, andare a interagire direttamente col nostro interlocutore quindi io vado avanti a fare That's... le mie domande I keep doing my questions the questions I wrote down but in any time if anyone wants uh, want to uh, pose a question just 
just uh, write it down. I've seen a couple of questions popping up, popping up already, so um, the first one is, uh, what do you mean by gaming? What kind of game will be available on uh, the platform? Driving, shooting, TPS, adventure? Well, it's a great question. Uh, well, essentially, we're a game maker, so we are providing the tools to enable players and creators, like in Minecraft, like in Roblox, to make any kind of game they like. Uh, the first packages of tools that are going to be available in this alpha are mostly focused around building MMORPG slash adventure-like kind of gameplay, meaning that uh, the, the gameplay feature we enable are essentially fighting enemies, killing enemies, collecting items, uh, timers, uh, a controllable character with third person view. But already having those key gameplay elements is, um, is allowing you to do almost 80% of all the kind of games, actually. So this is why for us it was really important to add those key gaming mechanics uh, and it's also what differentiates us from uh, other virtual world decentralized on the blockchain is like we really have this gaming experience with our team, uh, having made games for more than eight years now and uh, understanding what that making games is like winning, uh, game over, quest, items, uh, character, upgrading your character, inventory and things like that. Wow, great, it's, uh, it's really, really huge. La domanda era che tipologie di giochi si potrà uh, costruire e giocare ovviamente sulla piattaforma The Sandbox e la risposta è stata che uh, si vuole dare la massima libertà possibile ai giocatori di sviluppare un po' quello che, che vogliono, quindi senza particolari limiti. Inizialmente è pensato, uh, cioè tornando indietro, senza particolari limiti un po' come Minecraft o Roblox. Inizialmente è pensato per... Uh, avere un'impronta più da MMORPG, quindi il MORP che noi chiamiamo il gioco di ruolo multiplayer e quindi fare quest, avere personaggi da far crescere, da potenziare, sconfiggere nemici, tutte queste dinamiche, tuttavia non sarà minimamente limitante perché appunto il, il motore di gioco, il motore di costruzione di gioco permetterà di eh, sfogare completamente la fantasia delle, delle persone Che, che ci si mettono dietro, insomma. Um, is Send, uh, uh, I'm reading another question, will uh, Send become a stable coin or will uh, its price uh, fluctuate, will be volatile like uh, other cryptocurrencies? Because uh, Send is the, uh, the token, the, the unit of value, I think, uh, in the marketplace of the Sandbox. Uh, sto chiedendo, ma Send sarà una stable coin? La domanda che ha fatto Tukorama, oppure essendo comunque la l'unità di valore del marketplace oppure oscillerà sarà soggetta a volatilità well i think that uh, we are already seeing that uh, it will be volatile <laughs> especially maybe in the beginning isn't it so so that's a great question and maybe be, before i answer the, the the stable coin feature I, i think i should answer and i should give a presentation of what is sand token essentially like sand token so this is a, the ERC utility token that is going to serve as the basis for all the transactions within the sandbox, plus the governance and staking features. So essentially, uh, with sand token, play, it's a medium of exchange first, meaning that players can uh, earn sand by playing, players can spend sand to play some uh, premium games, Creators need sand to make assets. Uh, creators need sand to buy assets, to buy land. So there is like a whole economy related to sand. The governance part is like, uh, if I own sand, I can stake it to participate in voting decision on the platform, such as priorities on the roadmap or uh, deciding the, the grants from our foundation. Foundation is a large uh, amount of sand that is going to be $2 million worth of sand that is going to be given to creator to make artist or asset. So you get to vote on what games can be on the platform. And finally, the staking part, like by staking your sand in land, you can receive rewards in tokens, uh, either sand or other tokens on the platform. So stability, uh, uh, sand is not a stable corner, however. Like, 
we are building an, a virtual economy around Sun, and we believe that uh, the first people, the first players that come and participate to a building on the metaverse should be also rewarded for this effort and for contributing to the overall value of our metaverse. So starting uh, our recent IEO uh, and listing on Binance, which was uh, last Friday, we, we are going to price the whole economy of Sandbox in sand, including you will now uh, be able to purchase the land on our next upcoming land pre-sale only with sand token. And sand will be used around uh, all the whole platform exchange between the user, etc. Great, praticamente Send non sarà, non è pensata per essere una stable coin, ma sarà un po' il fulcro dell'economia di The Sandbox. Il suo utilizzo sarà triplice, diciamo, il primo come medium of exchange, quindi un mezzo di scambio, appunto un'unità di valore, una moneta del, del metaverse, attraverso la quale si potrà acquistare asset, si potrà acquistare giochi, si potrà pagare per giocare a giochi premium, si potranno guadagnare i Send appunto giocando, ci sarà tutto un'economia che verrà interamente decisa dai giocatori. Poi c'è una parte di governance, c'è una foundation alla quale sono allocati un buon capitale in SEND e questi SEND saranno sbloccati per pagare in sostanza chi vorrà sviluppare i giochi e a decidere in che direzione andare, quindi chi verrà pagato, chi, che tipologie di giochi è meglio sviluppare, saranno proprio i token holder, quindi i partecipanti a questo ecosistema. Infine ci sarà una parte di staking attraverso la quale si potrà effettivamente far maturare i propri send attraverso diversi programmi di staking che verranno introdotti e quindi guadagnarsi la propria rendita passiva. Tra l'altro eh, diceva Seb che ci sarà un'altra pre-sale di land esclusivamente in token send. When will this uh, next land pre-sale, land sale will take place? Do you already know? Uh... I can say we are already working on it. Uh, it's going to be, uh, we are thinking um, the design of it is going to be interesting. Uh, like we are going to um, uh, introduce, uh, to make sure that everyone who want to buy a land will be able to. For us, it's been quite an important feedback. So yes, we are amazed like how fast our land pre-sale uh, have been happening, like some of them selling out in minutes uh, over the past. But for us, it's also important that it's not generating too much frustration also. Like we heard that many people were not able because it's too fast to get lands when they could. So we're preparing ways for uh, uh, given, giving chances to everyone to participate. Great. That's, we're uh, hoping, that's good. Uh, I cannot, that, thank you. I, I hope everyone will like it. Uh, the exact date will be soon announced uh, on uh, well the different social channels of Sandbox. So please follow us. Please join our Italian community as well, uh, which is run by uh, Alex. It's doing he's doing an amazing job, um, and uh, you, you'll be among the first in forum. <ride> Great, so, uh, Seb dice che non si sa ancora ovviamente una data precisa ma ci stanno lavorando e in particolare lo scopo di questa prossima uh, vendita di land è quello di accontentare un po' tutti perché ultimamente le land sono state veramente fulminate, alcune hanno venduto in pochi secondi addirittura e molti quindi mh, sono stati un po' scontenti perché volevano anche loro acquistarle, allora stanno cercando di sviluppare un metodo fair diciamo per permettere alla maggior parte eh, possibile di persone di partecipare a questa vendita. Verrà annunciato molto presto e suggerisce di seguire i loro canali social, in particolare la community italiana, perché The Sandbox ha anche una community italiana, della quale tra l'altro vi lascerò i link giù in descrizione, guidata da Alex che saluto, ne approfitto per salutare, con cui anch'io sono in contatto, e quindi mi raccomando seguiteli. So, uh, I'm going to read some more questions. Here's a, a very particular question. There's a, um, a person in our community who's a musician and uh, he was asking, uh, is there a way to monetize music uh, inside the metaverse? E c'è possibilità di monetizzare la musica mm -hmm. dentro a questi giochi? I think uh, it's interesting, like, uh, the, the sound effect and the music is a key aspect of the game in general, like, 
you don't see it, but it's contributing to the general ambience and make it, the overall feeling you get about the game. Um, we had today a call with um, uh, 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 sound music designer, the one that worked uh, on the previous sandbox uh, games on mobile to begin defining all the requirements we have for the sound production on the game. Uh, so this is a, a major part that we are starting to work on. Um, I think the next step is also to think how, uh, since people can upload their own 3D model, their own image and tokenize them as NFT, it can be interesting as well to enable uh, people to upload their own music and tokenize them as NFTs so they can be used in the game maker. Uh, so we have this idea, we are discussing. I hope uh, it can be ready for uh, the public beta in December, but if not, it will definitely be in our roadmap. And, and we are open to discuss it more with more musicians. So feel free to reach out uh, after this interview to, to hear a little bit more your ideas on this topic. Ok, great. Diceva Seb che eh, al momento sono in contatto con i sound designer per eh, gestire un po' le specifiche e le necessità che i giochi su The Sandbox avranno eh, ovviamente a tema audio e ci sarà così come c'è la possibilità di caricare avatar, caricare immagini e tokenizzarle con un NFT ci sarà probabilmente anche la possibilità di farlo con le colonne sonore che effettivamente diceva sono una parte integrante e importante oserei dire di qualsiasi gioco in quanto ovviamente danno l'atmosfera danno tutto un certo tono al gioco stesso e quindi addirittura invitava dato che eh, probabilmente già nella public beta sarà possibile fare queste cose invitava a um, reaching out quindi a farvi sen farti sentire tu che sei musicista quando ci sarà la public beta e quindi metterti in contatto con loro e magari parlare di questa cosa Seb, another question, more generic, more uh, future-oriented. <laughs> Which are uh, your uh, goals uh, in the future? So, uh, your uh, main milestones uh, for the next, uh, let's say, five years. Uh, how do you imagine uh, the sandbox uh, in five years? Come ti immagini the sandbox tra cinque anni e quali sono i vostri obiettivi principali? It's a great question. I, I think, like, we always have this vision that Sandbox uh, as a game and a project could be uh, really uh, the, one of the most appealing game and product that can bring crypto to mainstream users. And as such, based on our experience with gaming, based on the success of our IO and now how Sand Token, we have dozens of thousands of new people who all Sand Token, so they are participating to the success of our project. We are even more capacity to to, to build that game platform where which will reach over 1 million active users within the next two to three years and a potentially 10 to 100 million monthly active users becoming that next Minecraft, that next Roblox where we are really uh, empowering the creators, empowering the players, uh, aligning all the incentive between players, uh, the community of players and, and the different actors in our ecosystem and making sure that uh, if you contribute to the value of a game, you can be rewarded for it. Meaning like as a player, if you spend time and the game become popular, you create content, you can earn actual uh, sand and so be paid for your contribution in a fair way. Um, so, the, so that's really the vision and, and I hope uh, we, we can be that pioneer of blockchain gaming that will break through to the mainstream adoption. Great, Se, Seb dice che il, gli obiettivi nel futuro saranno quelli di diventare addirittura il prossimo Roblox o il prossimo Minecraft e questo come è possibile ottenerlo? Beh, gli step principali sono uh, empowering players, empowering creators, quindi dare potere effettivamente a chi gioca e a chi crea i giochi. Questo sarà possibile grazie a quel meccanismo di incentivi che la blockchain permette, che gli smart contract permettono, quindi la possibilità di essere pagati per giocare, di essere pagati per creare un gioco, quindi maggiore sarà la popolarità di un gioco e maggiore sarà poi le entrate, maggiori saranno poi le entrate del creatore del gioco stesso, insomma c'è dietro un'economia, questa è un po' la prima volta che si vede in un gioco di questo tipo ed è reso possibile per l'appunto dalla tokenizzazione, quindi obiettivi estremamente ambiziosi ma eh, 
a questo punto oserei dire possibili e dipendenti un po' forse dal fatto che le cripto prenderanno piede oppure no infatti questa è la domanda che gli sto per fare ovvero Seb um, your goals, uh, your goals uh, depend a little on the uh, adoption of cryptocurrencies in the next years I think so uh, how do you see it so you think that uh, crypto will become mainstream uh, will get more popular in the next years uh, or will uh, still be a niche for uh, just a few nerds like us? No, I think it's a good transition. I and I wanted to add that to the previous question. Also, part of the strategy I think is unique is all the different partnerships we have with IPs and brands. We have partnership with Atari, Rollercoaster Tycoon, uh, Shaun the Ship, Square Enix, like the game company behind Final Fantasy, Tomb Raider, etc., is one of our investors. And we're already talking with, uh, I would say, Hollywood entertainment brands and more gaming uh, studios to build, uh, to have a presence in the sandbox virtual world, to build game experience on our platform. Um, so that I, would, I wouldn't say that the success of Sandbox is really related to the market of crypto. It is in some way, obviously, like Sand Token will be probably aligned with the movement of Bitcoin, Ethereum, etc. But also as a gaming company that has experience making games for millions of players, we, we have that capacity to bring new players to the market uh, and that that will come first for the game experience, for the fun. They will not come for the crypto part. So we, we're going to hook them into the, the fact that this is a social game. Uh, you can play a MMORPG-like adventure. There's a lot of content. It's fun. It looks beautiful. And there is an extra benefit. You can monetize your asset. You can resell them uh, and earn. And then that's the point when we... we We bring them to crypto, they open a wallet, and then they own NFTs and send. So uh, we are more on a mission to enlarge the market overall um, uh, we, with the, the prime appeal of gaming. Wow, that's amazing. Seb diceva che più che il mercato cripto influenzare il gioco, The Sandbox, vorrebbe che fosse il contrario. In che senso? Nel senso che comunque The Sandbox vanta partnership con dei major, dei grossi nomi del mondo del gaming come Atari, Square Enix, Roller Coaster Tycoon e stanno costantemente parlando e continuamente parlando con altri eh, grandi brand. Lo scopo ovviamente è di attirare giocatori, quindi lo scopo principale non è eh, focalizzarsi sul mercato cripto quindi sì sicuramente il token send avrà le sue oscillazioni che seguiranno quelle di bitcoin ethereum però ovviamente lo scopo vuole essere attirare giocatori che vedono i giochi vedono che sono belli vedono che gli piacciono ci giocano e scoprono la possibilità di essere remunerati poi per interagire con questa piattaforma in seguito magari addirittura si otterrà l'effetto opposto ovvero che questa questi giocatori potranno avvicinarsi paradossalmente al mondo cripto partendo proprio dal gioco, in quanto scopriranno il mondo di Ethereum, il mondo della tokenizzazione e tutte le potenzialità che ci sono dietro, quindi potrebbe essere addirittura un incentivo per l'adozione delle cripto in futuro. And uh, Seb, you're using uh, Ethereum platform for uh, something that you want to uh, become uh, mainstream. How are you going to handle the limits of uh, Ethereum? So the limited throughput, the high gas costs that we are experiencing in these days uh, and so on. So it's a little more uh, technical question. Ho chiesto a Seb come pensa di affrontare le difficoltà legate a Ethereum, tipo i gas cost estremamente alti come quelli di questi giorni e cose simili. So Seb. The, well, it, it's true that the gas fees have been raising in an insane manner uh, recently, and that did uh, affect a lot of the existing blockchain game, like some of them lost 80 to 90% of their transaction volume. The main reason is that the cost of those NFTs is quite low. Uh, it's like $1, $2. So why would you pay $5 or $3 in five in, in uh, gas fee to pay a $1, $2 item. It doesn't make sense. With, um, on Sandbox, all the land price started around $40 and go higher. And we've seen 
even on the latest uh, land pre-sale we've done on August 4, like uh, gas fee was not an issue, although it was already high because we optimized the code and because the demand for the land is it's still stronger uh, and the price is high enough, so it, it, it's still within an acceptable uh, region. Now we are introducing sand and we are also going to look into in, uh, adding meta transaction as a feature, for example, so the user don't even have to wonder about how much gas they pay or do they need if to pay for gas when they're with gas, when they're going to do a transaction with sand token. So uh, all of that will become transparent and part of the economy in sand. Great. Besides, uh, at some point, uh, like Sandbox doesn't, uh, we only use the blockchain for um, the ownership, the proof of the ownership of the asset. So while you play, while you create, you don't need any transaction with the blockchain. Uh, and so we are, this means that even if we have 1 million active players, it, there will not be 1 million times more or exponentially more transaction on the blockchain. It's really tied to how many purchase transactions are happening. So this, this gives us room for scaling, uh, especially when I see that our land pre-sales sold out in minutes, meaning we had already hundreds of transactions happening simultaneously by the minute without issues in the past. And, uh, and after, like we'll do, we, we already partner with a layer two solution additionally. Uh, for extra scalability when we think it will be time. Great, awesome. Quindi Sev dice che uh, anche, cioè, ovviamente la scalabilità è stata considerata nel progettare The Sandbox in quanto innanzitutto si terrà al minimo il numero delle transazioni, quindi nonostante ci po potrebbero essere anche milioni di giocatori non ci sarà bisogno di continuare a fare transazioni intasando quindi la rete Ethereum, ma le transazioni saranno necessarie soltanto per lo scambio o il possesso di asset all'interno del gioco. Inoltre, almeno per questa fase iniziale, il prezzo delle, delle land e degli asset in vendita è assolutamente eh, non, influ non, cioè, non influito, cioè le fees non sono influenti riguardo al prezzo di questi asset e impattano veramente poco. Inoltre è stato usato un, um, un algoritmo smart per gestire le transazioni minimizzando ovviamente le gas fees. Eh, impacchettandole, insomma creando un'economia interna e verranno introdotte quelle che eh, ha chiamato meta transactions che sono appunto delle transazioni che non dovranno far preoccupare poi l'utente finale di avere degli ether nel wallet per pagare le transazioni, per pagare il gas e cose di questo tipo, quindi assolutamente la scalabilità è una priorità. Inoltre eh, stanno valutando, anzi hanno già eh, partnership con le soluzioni cosiddette layer 2 su Ethereum per eh, ovviamente utilizzare questi layer 2 in caso fosse necessario e in caso eh, servisse appunto snellire anche queste poche transazioni che ci saranno. Someone is saying, so Vitalik please move your ass and release Ether 2.0. <laughs> <laughs> well that would be uh, I, awesome. I think he has a lot of pressure <laughs> <Yeah>. already. <laughs> I think so as well, it's keeping to uh, postpone it, let's hope that uh, one day it will be released, it will uh, grant us uh, really Uh, some uh, some benefits and uh, uh, would you define uh, uh, the sandbox uh, a DeFi uh, product or uh, something different because uh, I've read uh, the I remind I remember it because uh, when the IEO came out uh, on Twitter there was uh, like a discussion if uh, the sandbox was DeFi or was not DeFi well actually I think uh, it can be considered DeFi because it has uh, uh, like a governance uh, and a series of uh, incentives like that but uh, what do you think would you include the sandbox in uh, the category defy or not the sandbox è uh, considerabile defy oppure non c'entra niente con la defy ed è tutt'altro curiosità mia I, I, I think we would quali we would say that there are definitely some aspect of defy in sandbox but sandbox first is foremost is gaming and play to earn so i like to use more like a gamer language. I don't think gamers are going to do to say like, yes, I'm doing distance as I'm playing game. But in the mobile game and gaming industry, there's business models that one has been called premium. Everyone understands it's essentially you pay a game full price up front. There is no 
DLC, no in-app purchase, uh, no microtransaction. Then there is free-to-play that's been popularized essentially with the mobile games where the game is free to download, but extra content, extra currency, add-on, DLC require microtransactions. And now we, what we like to introduce is play to earn, which essentially means it's free to enter. You don't need to make any purchase. And on top of that, potentially you can earn because there's this new symbiosis relation where developers and the community of players have more aligned interest and, and by participating, there is a, a favorable circular economy, specifically that we put in place in Sandbox, where players and creators will have uh, tokens to trade to each other, which means that we, uh, each uh, contributor to Sandbox platform can actually earn something either from their playtime or from their creation time. Oh, great. Uh, dice Seb che più che parlare di decentralized finance, di DeFi, preferisce uh, rimanere nell'ambito del gaming. Quindi nel gaming c'è un gergo specifico, ovviamente il cosiddetto premium gaming, ovvero acquistare il gioco per un prezzo. Poi c'è il pay to play, il pay to win, a volte viene anche definito, ovvero quei giochi che ti tra virgolette forzano, ti incitano a pagare per, che ne so, acquistare gemme, mi viene in mente acquistare potenziamenti, progredire insomma nel gioco. Ecco, questo The Sandbox porterà un nuovo concetto che è quello del play to earn, ovvero la possibilità di giocare anche gratuitamente a tutte le eh, miriadi, le poss i possibili giochi che ci saranno sulla piattaforma, potendo addirittura guadagnare dall'interazione con il gioco stesso. Quindi è un po' un'inversione di tendenza, se vogliamo. Non c'è più da pagare per giocare, ma c'è la possibilità di giocare, quindi spendere il proprio tempo di divertendosi poi a tutti gli effetti e ricevere anche un compenso. Uh, that's very interesting as a concept, because I think that uh, if it scales enough, maybe also Uh, including, uh, I don't know, influencer of the gaming sector and uh, gain enough traction, I think it can uh, reach the critical mace uh, after, after which uh, it can really keep growing uh, organically. I think uh, there's a lot, a lot of potential. Um, I have a question. If uh, someone, let's suppose that someone is not interested in developing games uh, or creating assets, but uh, he wants to invest in the project. So uh, I'm, not, uh, uh, I'm not able to uh, develop, but I want to invest in the growth of the sandbox because I believe in the project. Which is the best way for me to invest in the project? Uh, like uh, buying lands, uh, buying assets, buying sand. Uh, well, uh, I asked this question because uh, I, noti I noticed that, that uh, <laughs> there are really a lot of assets uh, on the platform. And I was wondering which one can be the best investment on the future of the platform. Quindi chiedevo quale può essere, uh, se io non voglio sviluppare, creare qualcosa sulla piattaforma o magari nemmeno giocare, quale può essere un investimento, il migliore investimento tra le miriadi di asset che ci sono a disposizione, se io credo nel futuro di questo progetto? That, that's a very interesting question and I will bring back the, the previous DeFi question about it. So, But there's many strategies actually that you can invest in sandbox and earn sand from it. Like the most, the most, I would say the most accessible is just to buy, start buying some sand token and holding them. That's why we launch our own token and it's now available on Binance on an exchange. It's like it allows anyone to just participate in the success of sandbox by holding the token, not necessarily playing the game, not necessarily creating the game. If you want to be put more advanced strategies, then you can also start staking those uh, sand inside uh, the platform and it will generate um, a, a yield uh, in sand token as well as potentially generate more more other resource on the that that players will look for like gems like catalyst etc that you can sell etc. That that's where DeFi comes into into play uh, on the platform. The There, I think there's also the possibility for you to buy lands and just rent those lands. So uh, it's like buying an apartment and renting it. Like every month, someone who, who needs to, to, a place to live or a place to publish his, uh, his game on the platform, since we have a limited supply, will, need, will go and pay a rent to you in sand. Yeah. Uh, 
you can also put in place like because it's a game making platform you don't necessarily need to build the game yourself you can start putting together a team paying people and earning a revenue on top of the game they build while you split the revenue so we we uh the the we already seeing this like it's not just uh, individuals who are making games we have game studios professional game companies we have teams already forming up so it means that there's already an ecosystem an economy uh, and jobs being built on top of sandbox platform where people are creating the next generation of game studios who will build games only for uh, virtual world, decentralized virtual world like Sandbox. Wow, that's, uh, that's amazing. Diceva Seb che ci sono diversi modi, volendo appunto, per investire in The Sandbox, anche senza interagire in prima persona con la piattaforma stessa. Il più semplice probabilmente è quello di prendere parte a quell'aspetto DeFi del, della piattaforma, quindi detenere il token Sand e magari metterlo in staking per avere uno yield, quindi una, una rendita effettiva dal, dal possesso del, del token stesso quindi ovviamente con l'apprezzarsi del token send nel caso in cui la domanda dovesse aumentare ne si beneficerebbe due volte in primis per holdare il token e in seconda battuta per lo staking che si fa ovviamente non è l'unico modo perché eh, è possibile utilizzare le land uh, in fact i bought a land the, the first thing i've done was to, to have my own land i wanted to Thank have you. my own land e quindi tramite la land uh, fare questa sorta di uh, affitto, quindi uh, mettere a disposizione la land a chi ci vuole fare sopra qualcosa e farsi pagare uh, la, una sorta appunto di, di affitto virtuale, che tra poco tra l'altro chiederò uh, come si fa, perché è la cosa che incuriosisce di più anche me come land owner. E infine addirittura la cosa che, che mi è piaciuta di più di questa risposta è stata che si può non in prima persona magari andare a creare un game, quindi a mettersi lì e a svilupparlo ma magari mettere uh, su un team creare un team che vuole fare uh, un gioco magari simil uh, gameplay di qualcosa che c'è già e metterlo trasferirlo diciamo su blockchain creare una next generation di questo gioco qui e um, poi andare a dividere i ricavi perché ovviamente ci sarà un ricavo dal, dato dalle persone che giocheranno a questo gioco e andarlo a dividere uh, tra appunto il team che uh, lo svilupperà quindi è, diceva che stanno già nascendo dei lavori addirittura proprio sopra alla piattaforma The Sandbox, sulla piattaforma The Sandbox sono delle piccole imprese a tutti gli effetti, dei game studios uh, in miniatura and that's really really interesting as a landowner I wanted to ask you one thing how does it work the, the renting of the lands so uh, technically what do I, do I have to do to uh, rent my lands to someone who wants to do something Uh, over it. Come faccio ad affittare la mia land? Come funziona questo procedimento? So, well, you've been already used to buy land on uh, our website. You saw how easy it was, like uh, in one click, uh, two click buy and then it was gone. So the idea is like the dash on your dashboard, you'll be able to see all your lands uh, in your inventory slash profile. And from there, there will be a very simple uh, U UI where you can select Uh, but which land you want to rent, how much you are expecting per day, per week, per month, and it will put an offer live. Then people who are looking for land to rent will just compare all the different offers where they are located on the map and pick. And then the smart contract will just put in place um, digitally this, uh, this rental contract. Wow, that's great, that's really really easy. Semplicità veramente ai massimi perché ci sarà una UI, quindi un'interfaccia grafica eh, di direttamente dall'inventario, esattamente quello che c'è adesso, verranno aggiunte ovviamente nel tempo differenti funzionalità, eh, attraverso il quale si potrà selezionare, visionare innanzitutto tutte le land che si possiede, cosa già possibile ovviamente, una volta collegato il proprio wallet e in seguito sarà possibile cliccando proprio sulla land e sul pulsante rent ci sarà qualcosa del genere mettere a disposizione questa, questa land per l'affitto e decidere il prezzo alla quale la si vuole affittare poi ci sarà a tutti gli effetti un, un marketplace anche di questo laddove chi cerca una land potrà visionare 
quelle disponibili, vedere dove sono, vedere il prezzo e poi eventualmente trattare con il land owner per decidere poi sul, sull'accordo finale, insomma sarà veramente veramente semplice, la cosa mi piace. Seb, I was wondering one thing, what's the role, the active role, I mean, of Atari and Square Enix and those game studios in your project? Qual è il ruolo attivo di uh, grossi nomi come Atari, Square Enix nel vostro progetto? So, well, they are uh, partners on the Sandbox platform. They own lands uh, on our virtual world. You can go to sandbox.game slash map and see their logo. Square Enix is one of our investors. So they're participating in, in funding the company in its seed round. And they are, as a partner and investor, they are also looking, uh, following the project closely and will participate uh, putting game in the future. The, so back to Atari, uh, one of the main and is going to be a virtual theme park based on the roller coaster tycoon IP, where players can come, they can socialize, chat, interact with each other, and potential and play uh, together as well. So think awesome. of it like a virtual Disneyland theme park where, and we think it's it's a great idea because it's the most uh, theme park are the most social places. That's where you meet. 100,000 of people usually. So it, it's so logical that in the virtual world it's also the place where people meet and play. Wow. That's great. Diceva Seb che uh, Square Enix è stato un grosso loro investitore all'inizio, quindi ha messo capitale e ovviamente parteciperà alla crescita dell'ecosistema e della piattaforma. Il ruolo di Atari invece è un pelino più concreto dal livello di gaming, se vogliamo dire questo, ovvero loro hanno acquistato già una grossa porzione di land che tra l'altro potete vedere abbastanza chiaramente sulla mappa del Metaverse perché c'è il loro logo gigantesco e su quella land vogliono costruire un grossissimo theme park quindi una sorta di parco divertimenti dove poi chiunque ovviamente potrà entrare e interagire anche con, le altre, eh, con gli altri giocatori e le altre persone e a questo proposito adesso gli sto per fare un'altra domanda che mi è venuta in mente eh, pensando a questa risposta qui e vi incentivo tra l'altro a fare le ultime domande perché tra poco quando scocca l'ora vi salutiamo quindi mi raccomando se avete altre domande fatele adesso I was wondering Seb uh, about uh, the social uh, aspect of the game. How does it work? I mean, uh, how do you interact with uh, other players uh, and uh, other people into the metaverse? So, well, it's very, the experience is very simple. It's like any uh, virtual world or MMORPG game. You start by creating your avatar on the website. So it's basically an humanoid which you can customize several Uh, body parts like the head, the body, the foot, the legs, can change the color, the, the outfit, etc. You save that avatar and then you arrive uh, in the, after you create your account, like email and password, you arrive into, you download the game and you arrive in the game. Then you arrive where, like the map points you to the first place you can go, which is a social lobby. So you arrive in that social lobby where you meet and chat with other players and then you have Uh, so you can just stay there and chat or you have some portals, you walk to those portals and those portals, which we call the, the fast traveling network, allows you to access specific lands on the map called premium lands, partner lands uh, and uh, sandbox reserve land, which also have portals. So it allows you to uh, imagine it's like a subway station where you can stop at specific spots of the metaverse. If you don't want to use this subway, uh, this light fast traveling network, you can still walk in your land. And as you get to a border, you will be able to uh, jump into the most adjacent, like the neighbor land that is directly adjacent. And then you can uh, slowly discover more games around uh, by walking like this. Oh wow, that's great! Praticamente quando si arriva si accede al gioco, si finisce in questo social hub che è una sorta di area comune dove tutti i giocatori che appunto accedono per la prima volta vanno a finire. Da lì ci saranno alcuni portali, ovviamente si può interagire, chattare con altri giocatori, ognuno dei quali avrà il suo avatar di cui può scegliere diverse caratteristiche come le caratteristiche fisiche, il colore dei capelli eccetera eccetera, i connotati insomma 
e da questo social hub sarà possibile attraverso dei portali, questi che vengono chiamati fast traveling networks, accedere a delle land che sono premium, quindi delle appunto premium lands oppure delle sandbox reserve lands, quindi delle land ovviamente che hanno estrema visibilità e per questo appunto sono premium. E poi da qui ovviamente ci saranno altri portali, ci sarà tutto questo sistema che è come se fosse una metropolitana, diceva, che è, eh, da, da uno step all'altro ti permette di fare questi viaggi veloci. Non è obbligatorio fare i viaggi veloci ma è possibile eh, altrimenti andare camminando, diciamo, saltellare, saltare alla land adiacente, quindi fare uno step alla volta e andare ad esplorare il metaverse in questo modo e quindi land dopo land andare a vedere cosa c'è e accedere poi all'area all di, di proprio interesse. That's really interesting, Seb. And uh, one question uh, from uh, our community. They ask if uh, it will be possible mm. um, hosting uh, events uh, or like concerts uh, or like, uh, well, anything uh, on, uh, on my land. If I am a landowner and I want to host a concert, for example, if I'm a musician, can I just uh, create an event, a live event uh, and uh, host it uh, on my land so that other players can join it uh, just by coming uh, to my land uh, and so on? Yes, yeah, so, so as a landowner, you'll be able to decide if your land is a game, like a game experience you build, or is more like a social lobby where you can invite many more people to, to join and just chat and interact. And uh, as we'll be developing more feature, because we yes, we are launching this beta in December, but that's not the end. Like we are going to keep updating the, the whole sandbox platform for three, five years and more. You'll be able to start hosting events, Uh, playing streams of music or videos, so, so then creating like virtual concerts, virtual music events, uh, and uh, having more live events happening inside your land. That's definitely part of the vision. Wow, that's great. Sì, praticamente dirà che è una parte integrante della, della vision di The Sandbox, quella di permettere eh, ai landowner, ai possessori di una land, non solo di crearci sopra un game, quindi un gioco a tutti gli effetti, ma anche di ospitare un, un evento, quindi un evento musicale, un concerto, una qualsiasi cosa che possa interessare un potenziale pubblico. In questo modo il pubblico viene invitato all'interno della land, fisicamente si trova lì come appunto una sorta di raduno virtuale dove poi eh, tra i, i presenti del pubblico ci si può, si può chattare, ci si può conoscere, insomma una sorta appunto di, di evento virtuale per davvero che magari in questi tempi è anche una cosa molto carina da fare in tempi di lockdown insomma. Uh, I imagine that uh, <laughs> I will be able to like uh, do my live streams where I um, analyze the markets and so on on my land so i imagine my avatar <laughs> with, the, with the chart with the bitcoin chart and all the other people that are watching me and saying what the fuck are you doing and so on well that would be that would be really really great are there any uh, partnerships uh, uh, you did you uh, plan any partnerships with the streamers with the famous streamers well the, the definitely like uh, it's The relationship with influencers, with streamers, is is natural in gaming. Like, we'll have so much content, so many games, always something new happening, a new partner coming, a new game to discover, etc. So for us, it's really natural that uh, well that, that that will give access and will reward us well using sand token different uh but people that contribute as well to bring more visibility and talk about sandbox so definitely uh, and we're really open to more of this opportunity so if you want to start uh, streaming about creating with the game maker like we have already some people streaming on twitch uh, every week uh using the game maker or vox edit or or uh, how you participate uh, in uh, the sandbox ecosystem with sand token, you follow the evolution of our token or, or our product, you're more than welcome to and reach out again so we can see how you can participate 
di part of our ecosystem. Oh, that's great. Praticamente sì, ovviamente, in quanto streamers, influencer e tutte persone insomma, che hanno visibilità sono ben accette a entrare a far parte della community perché ovviamente parteciperebbero alla crescita dell'ecosistema di The Sandbox e del gioco stesso. Hanno già degli streamer che periodicamente fanno eh, delle live su Twitch, per esempio, e ovviamente essendo il gioco ancora in private beta la cosa sarà... Eh, cioè, insomma, si spingerà di più in questa direzione nel, nel futuro quando i, i giochi saranno aperti a tutti ci sarà già una fase di sviluppo maggiore uh, sul, uh, sul metaverse stesso and uh, what's uh, the difference the main differences between uh, your project and for example Decentraland that's another I think uh, uh, virtual uh, I don't know how to call it virtual real estate virtual or something world. like that Yeah. Uh, yeah, it's uh, do you consider you, your competitors or uh, just uh, something different? No, well, I think like this Decentraland, just crypto voxel, just Somnium space, all of them are virtual worlds that use blockchain technology as well to involve a community to own the lands, to participate in the governance of uh, their virtual world and and we think like it's great that there are many options available for choosing and we have uh, we believe a unique value proposition our focus is really around gaming so we, we want you to think like the sandbox is the place you will come to essentially play other game collect rewards complete quests participate in tournaments etc and you can socialize with other players and other creators there uh, Other uh, virtual worlds have been putting more focus into, uh, for example, uh, creating like virtual galleries, museums, etc., which is great and amazing. Like, I really love to see all everything that's happening in those uh, virtual worlds. It's just like, well, it's good that there's uh, just one virtual world for games, there's one virtual world for art, just one virtual world for other things. That's also part of what we call the metaverse. It's, it's a combination of many virtual worlds online. Yeah, it's uh, about diversification as well of everything. Dice yes. Seb che um, altri, ci sono tanti altri progetti di virtual world su, su blockchain e non sono competitor, non si definiscono competitor perché ognuno di loro poi ha il suo focus. Ce ne sono altri, ad esempio, concentrati sul creare musei virtuali, gallerie d'arte virtuale, virtuali e invece The Sandbox è più concentrato sull'aspetto appunto del gaming, quindi di creare questo ecosistema eh, dove il giocatore può essere incentivato a giocare, a socializzare, insomma tutta questa parte eh, estremamente, estremamente specifica. Uh, well, Seb, I have a, a last question, then I will uh, let you go because I'm sure that you're very, very busy. Oh. It's a question about you. So, so Okay. <laughs> yeah, I've seen uh, in, uh, in your bio, in your bio, your description, that uh, you're the president of the Blockchain Gaming Alliance, uh, isn't it? Yes, uh, the, the Blockchain Game Alliance, yeah. what's, uh, it's what's a it? non-profit, yes, it's a great question. So, so I became president of the Blockchain Game Alliance in March 2020. It's a non-profit organization that was launched uh, in 2019 by uh, six founding members, which are Ubisoft, Engine, Ultra, Everdream Soft, and B2 Expand. And uh, now it became a, a, a group of uh, companies. We have over 150 members that are working together, sharing knowledge, promoting blockchain. So essentially driving adoption of blockchain technology within the video game industry. Uh, we, among all our members, yes, we do have uh, blockchain game companies, but we also have traditional games company, uh, MMD, Ubisoft, Square Enix, uh, Atari, uh, for example, and, and more. Uh, and we also have uh, investors, we have media, we have uh, uh, a deep a development tool, uh, and other chains and protocol as well. Wow, that's so it's really becoming, yes, I, I'm really happy to see uh, all the progress and all the energy that goes into the BGA 
it's a great community and together i think we are more efficient and stronger to in the way we can promote blockchain technology to the gaming industry wow awesome really awesome that's huge uh, praticamente seb è presidente della blockchain game alliance che è un gruppo di aziende tra cui ci sono dentro dei nomi abbastanza notevoli insomma ha detto ubisoft atari square enix amd e tanti altri il cui scopo è proprio mettere insieme le loro forze che sono poi appunto parecchie visto che sono nomi notevoli e far conoscere il mondo della blockchain al mondo del gaming anche investendo comunque denaro in questo questa è una cosa che veramente mi ha lasciato non lo so molto molto contento perché mi fa capire che il settore del gaming almeno mi fa pensare questo poi non so anche cosa ne pensate voi perché alla fine amici della community voglio sentire anche il vostro parere su tutto questo quindi commentate anche per chi ci rivedrà su youtube Seb, in uh, after our live stream, I'll re-upload this video also on my YouTube channel in order to reach uh, as many people as possible because uh, I want uh, everyone to hear this, uh, this conversation which I found really, really inspiring about the future of uh, blockchain technology in the gaming industry. It's really uh, a perfect match uh, in my opinion. E quindi dicevo appunto, uh, mi raccomando, dite anche la vostra, commentate, scrivete, se avete altre domande da fare, fate in modo che io glielo riporti dicevo chiudendo questa parentesi che il mondo del gaming secondo me e non solo secondo me perché vedevo che qualcuno di voi anche scriveva in chat che eh, gaming e blockchain sono un perfect match quindi un qualcosa che può veramente veramente funzionare insieme e oggi direi che ne ho avuto una conferma il fatto che ci sono aziende che si impegnano in questo settore ci sono protagonisti come Seb come il loro team che stanno facendo tantissimo in questa direzione investendo il loro tempo e il loro denaro per far crescere un progetto che potrebbe oltre che ovviamente portare successo a loro portare successo al mondo della blockchain e questo è veramente fantastico è sicuramente un passo verso la mace adoption molto più concreto di tanti altri con banche mica banche cose delle cose un po strane che si sono viste well seb in order to conclude i want to thank you i was telling my audience that i think that uh, as i told you before gaming and blockchain are really a perfect match and uh, uh, gaming is something that can really really make the adoption the blockchain adoption progress more than like uh, uh, things with banking and uh, stuff like that because it's really something that can attract uh, a huge number of players and then i know that uh, players are uh, usually curious people so they want to discover what's behind the games they're playing and i'm sure this will definitely help uh, the blockchain adoption and crypto adoption if you want to say something in order to conclude this uh, awesome interview your, uh, your speech is yours thank you lucas i'm totally aligned with you and i really uh, it, it's great to have your all your support here uh, i think i'd like to conclude by uh, giving a huge thanks to our community everyone who's been supporting the sandbox to date it's been already two years that we work on this new version and, and i'd really be thrilled to see uh, all the success of our land pre-sale all the community of creators and players that have been already following us and now with a recent uh, listing of sand on binance the tens of thousands of new people who all stand and that are becoming an extended part of our uh, team. And, and that's really uh, the way I'm seeing how, what, what blockchain is. It's really community driven. Ho owning a, a token of a project, any project is essentially also being a part of the success of this project. When you sell that token, you decide to leave that team. You decide that you do not trust anymore into the project and its potential success. But when you hold that token and you decide to learn more, to educate yourself about the project, and even potentially uh, start spreading the world around it and being involved, then you help overall the project as well as the stakeholders. So it's really community driven and, and, and strong uh, at its heart. And we, 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 we've been amazed by all the, the, the good feedback, the good uh, involvement from the Italian community uh, we've seen before. So I, I'm really hoping to keep growing Sandbox in Italia Uh, with Luca help, with all the people contributing by making games, by buying land, etc. And if you're not uh, following the sandbox, uh, there will be the link where you can uh, 
join our Telegram channel. We also have Italian Telegram, where we where the community only speaks Italian, if there's no English on your side. So you're very welcome to join us. Thank you Thank very you. much, Seb. Praticamente ci dice che ringrazia tantissimo le community, tutte le community che si sono dimostrate estremamente partecipative, in particolare voi della community italiana che avete dato un risultato veramente inaspettato, insomma molto molto interesse da parte sia di chi è stato interessato nel progetto, ma da parte anche di chi ha sviluppato, di chi ha iniziato a sviluppare, a interessarsi a sviluppare giochi sul progetto e quindi spera che la direzione sia sempre questa, perché comunque in questo in quest'epoca dove è possibile tokenizzare un progetto chi detiene il token è come se fosse parte integrante di questo progetto che diventa appunto community driven in particolare se come nel caso di the sandbox è possibile poi utilizzare questi token questo potere tra virgolette che si ha e viene dato dall'holding del token per influenzare anche in qualche modo il progetto e la piattaforma stessa quindi l'augurio è quello di vedere sempre più una crescita organica che interessi sempre più attori e che la community sia sempre attiva. Ovviamente se volete far parte della community ufficiale di The Sandbox italiana, perché c'è anche quella esclusivamente italiana, sia su Discord che su Telegram, vi lascerò i link nella descrizione in modo che possiate farne parte. Io sarò sempre un grande sostenitore di questo progetto, Seb, I will be always supporting you because I think that it's going to be huge, The Sandbox. I have this Uh, idea. I've made up this idea and I think that uh, uh, because uh, gaming and blockchain are a perfect match, uh, you are uh, the ones, the team that will be bring uh, this match uh, to life, to really great uh, success. Thank you very much again, Seb, for your time, for your availability to answer all our questions and for your patience as well <laughs> to wait for my translations and so on. I hope to see you soon again and uh, well, yes. have, a, have a great evening. Thank you. You too. Ciao, everyone. Bye-bye. Ciao, Seb.